Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πόσο χρόνο είσαι. Είμαι 36. Το Σεπτέμβριο γίνομαι 37. Ξύρω. Πού γεννήθηκε, Γεννήθηκα στο Βουκουρέστι και για πέντε έτη έμεινα στο ίδρυμα στο Βουκουρέστι, όπου μεγάλωσα με κάθε τρόπο. Και μετά ήρθαν Έλληνε γονεί και με ιεστατήσαν. Πώ έγινε όλο αυτό το, το σκηνικό, Δηλαδή, οι βιολογικοί συγγονεί. Για να είμαι ειλικρινή, οι γονεί μου. Θα σου πω το story. Η μητέρα μου ήταν μεγάλη σε ηλικία, ήταν 45 ετών και ο πατέρα μου ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή 20 χρόνια μικρότερο από τη μητέρα μου. Οι γονεί Οπότε... σου. Συγγνώμη, οι γονεί σου που ήρθαν να σε πάρουν από την Ελλάδα, λε. Ναι, ναι. ναι. Ε, υπήρχε μια διαφορά ηλικία των δύο Ελλήνων γονέων μου. Οπότε η Ελλάδα δεν του άφηνε να υιοθετήσουν παιδιά. Και όταν θελήσανε να πούνε ότι θέλουμε να έχουμε παιδιά με κάθε τρόπο, ε, απευθύνθηκαν στο εξωτερικό. Η πιο εύκολη χώρα τότε ε, ήταν για κάποιο λόγο η Ρουμανία, η οποία ήταν ταλαιπωρημένη χώρα και οι πιο πλούσιοι δεν είχαν να ζήσουν, οπότε τα παιδιά βρίσκονταν τα περισσότερα σε δομές, ιδρύματα. Έτσι κι εγώ. Ε, ήρθαν οι δύο Έλληνες γονείς ε, με πολύ δυσκολία και εκεί. Χρειάστηκαν μήνες για να μπορέσουν ε, να γίνει η υιοθεσία. Ε, στην αρχή ξεκίνησαν να υιοθετήσουν εμένα και ε, στην πορεία βγήκε να έχουν τρία παιδιά. Ήταν κάτι πολύ ευχάριστο για το λόγο το ότι από εκεί που ήμουν σε έναν χώρο ο οποίος δεν είχε τίποτα. Πραγματικά ήταν τύχη, ψηλή τύχη και πολύ ψηλά κάτι τζάμια, τα οποία δεν μπορούσα να δεις έξω. Οπότε, όταν θυμάμαι ότι ήρθανε και μας πήραν και πήγαμε στο αεροδρόμιο, για μένα ήταν φαντασμαγορικό, όπως είναι που έχει πάει κάπου και δεν το έχει ξαναδεί ποτέ. Εγώ, όταν πήγα στην πρώτη φορά στο Αλφόν Πάρκ, που ήταν όλα... Yeah. Ε, είχα... Ήμουν κάπως τρομαγμένη, ήμουν λίγο κάπως περίεργα, αλλά και πάλι μέσα μου ήμουν φοβερά καλά. Και νιώθω ότι πλέον πάμε για μεγάλη, ξέρω εγώ, πάμε σε σπίτι. Τα πρώτα χρόνια... Να σε ρωτήσω κάτι για το παρελθόν που θέλω ακόμα να ρωτήσω. Οι βιολογικοί συγγονείς δηλαδή σε έδωσαν σε κάποια δομή γιατί δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν οικονομικά. Δεν μπορούσαν να σε υποστηρίξουν οικονομικά. Ναι. Ε, η μητέρα μου ε, κυρίως ήταν που έδωσε εμένα στε, στο ίδρυμα για το λόγο το ότι ήταν μικρή η ηλικία ε, και δεν μπορούσε να κρατήσει το παιδί στην οικογένεια. Ε, Οπότε, από το να είμαι σε μια οικογένεια που δεν θα μπορώ να επιβιώσω, κάνανε αυτή την τακτική, να δίνουν το παιδί σε ίδρυμα. Οι Έλληνες γονείς κατανόησαν όλο αυτό και θελήσαν να κάνουν κάτι καλό. Εν τω μεταξύ, τα τότε χρόνια, που είπα, το είχαμε πει και, που είπαμε και πριν, ε, η Ρουμανία είχε ένα κακό, θα πω, το ότι τα παιδιά που δεν ήταν για οικογένεια ήταν ανταλλακτικά. Οπότε από το να αφήσουν ένα παιδί να πάει για ανταλλακτικά, σου έλεγε καλό θα ήταν να πάει σε μια νορμάλ οικογένεια. Και πλέον το κοιτούσαν πάρα πολύ αυτό. Και δόξα το Θεό πήγαν όλα καλά. Πώς ήταν τα χρόνια τα πρώτα μέχρι τα πέντε εκεί στη δομή αυτή, τι θυμάσαι από εκεί. Το λέμε δομή, ε, το είπα εγώ πρώτα δομή, για τα λεγόμενα το τώρα, ε, τα ιδρύματα λέγονται δομές. Ακόμα προσπαθούμε να πούμε ότι λέγονται δομές. Ήταν ένα κακό ίδρυμα, ένα τεράστιο κακό ίδρυμα, το οποίο είναι πολλά παιδιά, ε, 
σε έναν χώρο τον οποίο δεν μπορεί να χωρέσει τόσα παιδιά. Ε, διάφορες ηλικίε από βρέφη μέχρι 5 ετών, μέχρι 7 ετών, αν δεν έχουν υιοθετηθεί. Ε, σε άθλιες συνθήκες, οι οποίες ε, τίποτα δεν θυμίζουν ανθρώπινη ψυχή εκεί μέσα. Σαν χώρα είναι παγωμένη, όχι οι άνθρωποι, σαν χώρα είναι παγωμένη η Ρουμανία, γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες. Αλλά μέσα σε τέτοιο χώρο ένιωθες ότι δεν υπάρχει η ζωή. Ήταν από το πρωί που θα ξυπνήσεις μέχρι το βράδυ το ίδιο. Δεν ήξερε αν είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, αν είναι απόγευμα. Υπήρχε μια ρουτίνα και πολύ φωνή, πολύ βοή. Ε, παιδιά τα οποία ήθελαν να παίξουν, δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν είχαν χώρο, δεν είχαν, δεν είχαν τρόπο, για να πω την αλήθεια. Υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν μιλούσαν, όπως και εγώ. Υπήρχαν παιδιά τα οποία είχαν, ήταν πιο μπροστά στην ηλικία τους, οπότε ήταν πιο καλά από ότι εμάς που δεν μιλούσαμε. Ήταν τα παιδιά που θα βγουν έξω, θα κάνουν, θα παίξουν. Εμείς ήμασταν κυρίως μέσα σε ένα δωμάτιο, πάνω σε ένα κρεβάτι, το οποίο τα απλά, τα καθημερινά να φας, να πιείς και ναι, τις καθημερινές δραστηριότητες. Οπότε όταν ήρθες στην Ελλάδα δεν μίλαγες καθόλου ελληνικά. Δεν μίλαγα καθόλου. Όταν ήρθα στην Ελλάδα νομίζω είναι ότι δεν κατανοώ κιόλα. ούτε εντελώς ούτε τίποτα. Δηλαδή στο αεροδρόμιο είχα μια απέραντη χαρά την οποία και στην κάμερα φαίνεται ότι εγώ δεν έχω καμία αντίδραση. Φαίνεται να μου δείχνουν ότι έλα εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να μου λένε κάποιες εντολές, κάποια... Και εγώ είμαι σε κατάσταση του να μην κατανοώ. Στην ουσία δεν κατανοούσα τη γλώσσα εξ αρχής. Δεν κατανοούσα και την, το συνέστημα εκείνη την ώρα, γιατί είχα φύγει από έναν χώρο και Πήγαινα σε, μια... σε ένα τεράστιο κόσμο που δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Για, για όλους ήταν, όλοι, για μένα ήταν μαμά, μπαμπά να άκουγα. Για μένα ήταν όλοι μαμά, μπαμπά. Οπότε ήταν περίεργο. Τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα πώς ήταν όταν, όταν ήρθες εδώ. Τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα ήταν ε, από τη μία πλευρά σπουδαία για το λόγο ότι, ότι πλέον είχα μία οικογένεια. Ήξερα ότι και ένιωθα πολύ έντονα το ότι πλέον έχω μία οικογένεια που μου ανήκει. Δεν δε θα μοιράζω με κανέναν τη μαμά μου, που δεν ήξερα και πλέον, παλαιότερα δεν ήξερα και τι είναι η έννοια μαμά, μπαμπάς και όλα αυτά. Ε, είχαμε μία τάση εκεί στη Ρουμανία, σε κάθε ίδρυμα. Ε, το νοσηλευτή ή τον εργαζόμενο να το λέμε μαμά και αυτό για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Αλλά πλέον ένιωθω ότι είναι μου ανήκει η μαμά. Ήταν δύσκολα πάρα πάρα πολύ στα, στο σχολείο για το λόγο το ότι δεν είχα την ικανότητα να μιλήσω, να εκφραστώ. Ε, ήμουν υπερκινητική. Ε, το χώρο του σχολείου τον είχα δει εγώ παιδότοπο. Δεν κατανοούσα την, ε, ότι ο χώρος είναι για, να, για εκπαίδευση, για, αφού κανένας δεν μου το είχε μάθει. Ε, υπήρχε αρκετή κοροϊδία τα πρώτα χρόνια, τα οποία εγώ δεν το κατανοούσα. Ε, τώρα, σαν ενήλικη και πολύ πιο πριν, άρχισα να κατανοώ ότι οι γονεί μου ένιωθαν πολύ άσχημα για τη δική μου περίπτωση. Εγώ... Ε, ότι λάμβανα σαν παιδί την κοροϊδία, το σπρόξιμο, το οποίο στα μετέπειτα χρόνια έγινε πολύ πιο έντονο. Άρχισαν τα παιδιά να κοροϊδεύουν γιατί είμαι ανοιχτόχρωμη, γιατί μιλάω πιο περίεργα από τους άλλους, γιατί άρχισα να μιλήσω. Οπότε κάθε τύπου εξελισσόταν στον, εκεφ... στον κέφαλό μου και κατανοούσα πλέον. Ένιωθα άσχημα και το παίρνα και πολύ κατάκαρδα. Σε τι ηλικία μίλησες? Μίλησα στα 7,5. Ε, 
έτη, αλλά όχι προτάσεις ε, φοβερές. Τις, τις βασικές ανάγκες και ίσα ίσα να πω αυτά που θέλω. Ε, μετέπειτα άρχισα να κάνω προτάσεις, να, να λέω ξεκάθαρα τις ανάγκες μου και το τι θέλω και πλέον ε, στο γυμνάσιο ήμουν, ήξερα, γνώριζα τα πάντα, ό, τη γλώσσα καλά και εκεί ήταν που άρχισαν και τα δύσκολα. Στο γυμνάσιο. <laughs> για, το λό, ναι. για το λόγο το ότι όταν άρχισα να βλέπω εμένα να φτάνω στο επίπεδο των άλλων, ε, άρχισα να καταραίω για κάποιο λόγο και εκεί που ήμουν μια αθλήτρια στην ενόργανη, εκεί που άρχισα να λέω τώρα τα καταφέρνω με κάποιο τρόπο, δεν φοβάμαι τίποτα, μπαίνει στη ζωή μου ε, ένα αυτοάνωσο. Το οποίο λέγεται τώρα, εφόσον το μάθαμε, λέγεται Steve Person. Τότε ως παιδί δεν ξέραμε τι είναι. Ήταν ένα περίεργο αυτοάνωσο το οποίο προκαλούσε ε, πυρετούς ε, στη βάδιση περίεργη βάδιση και παρατεταμένα όταν βάδιζα, έπεφτα. Υπήρχαν πολλές πτώσεις, το οποίο αυτό δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε. Και είχα λάβει κορτιζόνη. Για πολύ μεγάλο διάστημα μου είχε κάνει πολύ καλό. Ε, πήγαινα καλά. Βεβαίως, δεν, δεν μπορούσα πλέον να ενταχθώ ε, σε ένα νορμάλ ε, τυπικό σχολείο. Σε τι ηλικία πήγα... ξεκίνησαν αυτά τα συμπτώματα? Ξεκίνησε στα 14, ε, τρίτη γυμνασίου και ενώ είχα πει ότι θα πάει όλα καλά, τέλεια, τελείωσε ε, ότι δυσκολία είχα, μπήκε αυτό στη, στη μέση. Ε, δεν με πείραξε αρκετά εμένα προσωπικά. Έκανα πάλι ένα restart, έλεγα το δούμε αλλιώς. Ανακουφίστηκα και από μια άποψη για το λόγο το ότι στο ειδικό σχολείο δεν χρειαζόταν πλέον να με κατηγορήσει κανένας για τίποτα. Στα μέσα της τρίτης γυμνασίου, δηλαδή, σταμάτησες από το σχολείο για να τα αντιμετωπίσεις ή πήγες ε, τέλειος Συνέχισα γυμνασίου. το σχολείο και ε, στην πρώτη ηλικίου πήγα σε ειδικό σχολείο. Ξεκίνησε στη, στη μέση της τρίτης γυμνασίου, το, την έβγαλε στη τρίτη γυμνασίου. Την έβγαλα, αλλά με πολύ δυσκολία για το λόγο το ότι έπρεπε να πηγαίνω στο σχολείο και να κάθομαι σε, ένα, σε μία θέση, γιατί δεν υπήρχε ε, πρόσβαση. Οπότε, αν εγώ χρειαζόμουν τουαλέτα, δεν μπορούσα να πάω, ε, γιατί δεν μπορούσα να βαδίσω να πάω σε εκεί. Έπεφτα στα τρία βήματα, οπότε οι καθηγητές μου λέγανε καλύτερα να μην σηκωθεί. Έπρεπε να περιμένω τους γονείς μου να έρθουν να με πάρουν από την τάξη για να πάω στο σπίτι ή αν χρειαζόμουν να τουαλέτα έπρεπε να φωνάξω τους δικούς μου να έρθουν από το σπίτι για να έρθουν. Οπότε όλα αυτά ήταν δύσκολα. Πολύ δύσκολη η κατάσταση ακούγεται. Ναι. Οι γονείς μου δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτό γιατί δούλευαν. Και λειτουργικά γενικά δεν ήταν καλό για μένα. Με πήγαινε πολύ πίσω. Επίσης, οι καθηγητές λέγανε ότι δεν θα τα απεξέλθω εγώ εκπαιδευτικά σε, στο σχολείο. Και τότε, στην αρχή, η μητέρα μου δεν ήθελε να το δεχτεί. Αλλά μετά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Πρακτικά, δηλαδή, στα διαλύματα βγαίνουν όλα τα παιδιά έξω και ξέμεινες μέσα. Ναι. Μόνο και μόνο αυτό είναι όσες σκληρό πολύ. Είχαμε προλάβει, ό, όσες φορές είχα δοκιμάσει να βγω έξω, ή θα έμενα έξω, με απουσία, ή δεν θα βγαίνα καθόλου. Υπήρχαν, εν τω μεταξύ, μαθητές οι οποίοι δεν είχαν τότε γνώση το τι είναι η αναπηρία. Δεν το είχαν πάρει καλά, κοροϊδευαν την κατάσταση. Δεν με ένοιαζε μία το αν θα κοροϊδεύσουν την κατάσταση. Είχα φάει τόση κοροϊδία για όλα τα άλλα, οπότε δεν με ένοιαζε. Αλλά δεν αντέχα τα τη φυσική μορφή του, του επεμβαίνω, ξέρω εγώ, κατανοείς πώς το λέω, το ότι θα φάω ένα σπρόξιμο, δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω να, σου, να σε σπρώξω κι εγώ. Οπότε το λεκτικό θα το άντεχα, το σωματικό το να με σπρώξει κάποιος και να μην μπορώ να, να ανταποδώσω, 
ήταν για μένα δύσκολο. Υπήρχε και τέτοια κατάσταση. Υπήρχε τέτοια κατάσταση αρχικά στο πρώτο, στο πρώιμο στάδιο που δεν ξέραν τι μου συμβαίνει. Νομίζω ότι εγώ για κάποιο λόγο κοροϊδεύω, ότι για κάποιο λόγο κάνω τα χαζά μου, τα ζαβά μου, ξέρω εγώ. Όταν καταλάβανε βεβαίω τι μου συμβαίνει, σταματήσανε. Αλλά μετά εγώ δεν μπορούσα κιόλα ε, λειτουργικά και σωματικά πλέον να είμαι στο σχολείο. Και πήγα σε ιδιωτικό, με ιδιωτικό, σε ιδιωτικό σχολείο. Εκεί πέρα, πώς πήγαν τα πράγματα. Ε, στο ειδικό σχολείο είναι μια άλλη κατάσταση. Ειδικό σχολείο είναι για άτομα με αναπηρία, ε, ε, σωματική ή και νοητική. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Α, οκ. Okay. Στο ειδικό σχολείο υπάρχουν μαθητές γρήγορης, γρήγορης ταχύτητας όπου μαθαίνουν άψογα, δεν υπάρχει τίποτα που να τους μπλοκάρει νοητικά. Υπάρχει μόνο το σωματικό κομμάτι που τους, δυσκ... τους δυσκολεύει, αλλά πρέπει να είναι σε αυτό το χώρο. Και υπάρχει και η άλλη κατάσταση, η οποία υπάρχει και η νοητική δυσκολία. Ε, όμως, στα ελληνικά σχολεία δεν τα έχουν διαχωρίσει αυτά. Ε, στο ειδικό σχολείο, εντάξει, είναι και καλή περίπτωση το να πας σε ειδικό σχολείο, γιατί σε διευκολύνει γενικά. Ε, είναι πιο εύκολα τα μαθήματα. Αλλά είναι σχολείο δύο ταχυτήτων εγώ νομίζω. Δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε μπροστά, ε, είναι δύσκολο. Γιατί ε, οι μαθητές είναι οι πολύ δυνατοί, δυνατά μυαλά. Και παιδιά με νοητική στέρηση, με αυτισμό όλων του φάσματος. Ε, δεν, έχουν διαχωριστεί, δεν έχουν διαχωρίσει στη χώρα αυτή το, την εκπαίδευση να μπορεί να είναι ισότιμη. Οπότε αν φύγεις από ένα τυπικό σχολείο δεν θα είναι η ίδια η εκπαίδευση σίγουρα. Εμένα με ανακούφισε το ότι πήγα σε ειδικό σχολείο για το λόγο του ότι αυτό που ήθελα να πετύχω ήταν η ηρεμία μου πλέον και να μπορέσω με κάθε τρόπο να εκπαιδευτώ. Και έτσι και έγινε. Ε, συνέχισα την πορεία της ζωής μου και εκπαιδεύτηκα μια χαρά γιατί είχα γονείς που θέλανε να πάω μπροστά, είχα καλούς εκπαιδευτικούς και πήγα μια χαρά. Σπούδασα κιόλα. Ε, και η ζωή μου Πήγε καλά. Ή, ήθελα να σε ρωτήσω, οι γονείς σου ε, πώς αντέδρασαν στη, σε αυτή τη, τη, την, την ασθένεια που εμφανίστηκε τότε όταν ήσουν 14. Οι γονείς μου δεν το πήραν καθόλου καλά. Ιδιαίτερα η μητέρα μου, η οποία επειδή ήταν και μεγαλύτερη σε ηλικία δεν χώραγε στο νου της ότι το παιδί της θα πάθει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά ήταν... Ε, από την αρχή μέχρι το τέλος ε, στήριγμα, με το δικό της τρόπο όμως. <laughs> δεν ήθελε να πάθω κάτι, δεν ήθελε να βγω έξω, έπρεπε όλα να είναι πολύ υποστηρωμένα, ξέρω. Δηλαδή δεν, έπρεπε, δεν μπορούσα να βγω έξω. Και υπήρξε η στιγμή που είπα ότι θέλω να βγω έξω, θέλω να κάνω πράγματα, δεν μπορεί να με ένα σπίτι, σχολείο, σπίτι, σχολείο. Και όταν το ζήτησα αυτό, είχαμε αρκετές αντιδράσεις. Αλλά μετά από χρόνια κατανόησα ότι είμαι άνθρωπος και έχω ανάγκες. Πώς κινούσουν εκείνη την περίοδο, πώς μετακινούσουν δηλαδή από μέρος σε μέρος. Η μετακίνησή μου ήταν το αμάξι, ήταν από η μητέρα μου ε, εννοείς ε, αμαξίδιο. Δεν είχες αμαξίδιο ακόμα. Mm -mm. Στην αρχή δεν είχα ούτε καν αμαξίδιο. Ήταν μέσω να με κρατάνε, να με βαστάνε και να πηγαίνω κάποια βήματα για να αλλάξω από καναπέ σε καρέκλα, από καναπέ στο τραπέζι, στο κρεβάτι. Δεν είχα ζωή. Ε, ήξερα ότι είναι αυτή η καθημερινότητά μου και την είχα αποδεχθεί. Νόμιζα ότι αυτό θα είναι πλέον η ζωή μου. Μετά όταν άρχισα να βλέπω YouTube, να βλέπω τα αδέρφια μου καταρχάς να πηγαίνουν έξω, να περνάνε καλά 
και εγώ να είμαι σε ένα σπίτι κλεισμένη και να κάνω μόνο αυτά, άρχισα να αντιδράω, να λέω ότι δεν θέλω να είναι αυτή η ζωή μου. Και για να είμαι ειλικρινής, σε μεγαλύτερη ηλικία, κοντά στα 21 που χειροτέρευσε κιόλα η... η πάθησή μου, ε, ζήτησα βοήθεια από του Στάντεμ, από μια ομάδα στη Βούλα, ε, οι οποίοι ε, βοηθούσαν ανθρώπους με αναπηρία. Ε, έτσι, έκανα φυσικοθερα... Βγήκα να κάνω φυσικοθεραπείες, βγήκα να κάνω πρόγραμμα να μπω να ενταχθώ. Ε, γιατί στην αρχή ήμουν απλά σπίτι, σχολείο, με, μετά μέσα των γονέων μου, δηλαδή αμάξι. Δεν είχα παρέες, δεν είχα κοινωνικό κύκλο, αν λέγεται έτσι. Ναι, ναι. Η ψυχολογία σου φαντάζομαι ήταν και... Είχε πέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ ψυχολογία μου είχε πέσει, για το λόγο το ότι νόμιζω ότι αυτό θα είναι η ζωή μου και τέλος. Ε, τα αδέρφια μου είχαν μια εντύπωση ότι θα με κληρονομήσουν μετέπειτα, ότι θα πρέπει να μεταντεύουν για πάντα. Ε, ξέρεις πώς είναι. Οι ελληνικές οικογένειες είναι ότι, ότι αν σου συμβεί κάτι, τα παιδιά, δηλαδή τα αδέρφια, θα πρέπει να υπομισθούν ε, την ατυχία του, του ατόμου που έχει συμβεί. Εγώ πάλι ήμουν σε φάση, μακάρι να μην συμβεί αυτό το πράγμα, δεν θα θέλαμε τίποτα να συμβεί. Και αν μη τι άλλο, αν είναι να, να πέσει αυτός ο κλήρος στα παιδιά, καλύτερα να ξαναπάω σε ίδρυμα. Και το λέγω πολύ ανοιχτά αυτό το πράγμα, ότι δεν με νοιάζει να ξαναπάω σε ίδρυμα από το να μου πεις ότι συζητιέται κάτι τέτοιο. Οι ταντιμοί είναι εθελοντές στο πίκπα της Βούλας. Εγώ δεν έχω να κάνω τίποτα με το πίκπα της Βούλας. Απλά οι άνθρωποι με βοήθησαν ώστε να μείνω για κάποιο διάστημα και να μπορέσω να να κάνω πράγματα, να φύσκω θεραπείες, να εξελιχθώ και μετέπειτα να βρω το δικό μου σπίτι και να συνεχίσω την πορεία της ζωής μου. Αυτό ήταν ξεκάθαρα. Ε, για, αυτό το χρονικό, για αυτό το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε έμεινα, ε, κατάλαβα πως λειτουργεί η ζωή, ότι δεν είναι σπίτι και τίποτα άλλο, σπίτι, μία τηλεόραση και τίποτα άλλο. Ε, ότι εκεί έξω υπάρχει ζωή. Ωστόσο, μέσω του σχολείου που ήμουν, ο καθηγητής μου, ο Μιχάλης Νικόπουλος, ο οποίος ήταν αρχικά εκπαιδευτής μου στη θεραπευτική πισίνα, ε, μου πρότεινε και μου είπε ότι κάνουμε διάφορα αθλήματα, θες να το δεις. Ε, Εμένα δεν ήταν αρχικά σκοπός μου να γίνω καμία κολυμβήτρια φοβερή. Δεν μου αρέσει καθόλου το νερό, είμαι σαν τη γάτα. Οπότε ήμουνα... Ναι, αλλά εγώ θέλω να γίνω κομμανέτσι. Πώς θα γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. <laughs> Και μου λέει, εντάξει. Το δεύτερο καλύτερο που σου αρέσει, ποιο είναι, πρε, παιδί μου. Δεν έβρισκα με τίποτα κάτι που να μου αρέσει. Δηλαδή, ό,τι και να μου λέγανε, ήμουν σε φάση, δεν μου αρέσει. Και είδαμε ότι τελικά από όσα μου είχαν προτείνει, καλύτερο ήταν η κολύμβηση. Ο ΕΟ, που εγώ την κολύμβηση και να τη δω στο, στην τηλεόραση, κουράζομαι, είμαι σε φάση, τι κάνουμε, γιατί, γιατί το κάνουν αυτό στον εαυτό τους. Και λέω, ε, ας το προσπαθήσουμε. Στην αρχή ήταν ε, κομικοτραγικά, γιατί κομικά στο πώς πήγαινα εγώ, Πήγαινα του τύπου μπυρόκυλο, ε, με ένα μαγιό τι να είναι και καθόμουν και κοιτούσα έτσι. <laughs> Έρα τι κάνουνε ρε φίλοι, λέω, γιατί είναι, τι κομπανιόνται, γιατί, για ποιο λόγο. Δεν σου άρεσε, δεν είχες ασχοληθεί και ποτέ με κολύμβηση, ναι. δεν είχε σχέση. Δεν δε, 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 μπήκα καν στη διαδικασία να πω ότι κοίτα έναν αγώνα, πώς θα τρέξουνε. Όχι, τίποτα εγώ. Ε, Σε τι ηλικία ξεκίνησε ε, Ξεκίνησα στα 22 εκεί. Ε, όπου ήταν αρκετά μεγάλη για τα δεδομένα ενός αθλητή τύπου πάμε σε Ψηλή ευρωπαϊκό επίπεδο, και όμως. παγκόσμιο επίπεδο. Ήμουν αρκετά μεγάλη, αλλά μου λέει, ωραία, 
Πάμε να το ξεκινήσουμε με το πρώτο πανελλήνιο, εφόσον είδαμε ότι έχει ικανότητε. Ξεκινάω εγώ και μου λέει, α, κυνήγα την πρώτη. Α, ωραία. Αλλά πού να καταλάβω εγώ ότι ήταν ενοποιημένες οι κατηγορίες και ότι εγώ κυνήγα τύπου φοβερές αθλήτριες. Παίρνω την πρόκληση, πάμε για το πανευρωπαϊκό, πάω σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να περάσω classification και εγώ στον πρώτο αγώνα πάω ξανά τύπου μπιδόκυλα, να ανταγωνιστώ, συναγωνιστώ τέλο πάντων, ε, κορυφαίες αθλήτριες. Λέω, όπα, εδώ είναι πιο σοβαρά τα πράγματα, αλλά και πάλι, αφού εγώ δεν, εγώ ένα πέρασμα έχω έρθει να κάνω. Στην αρχή όλα ήταν παιδικά, θέλω να σου εξηγήσω. Ότι... Είχες κάνει καλό χρόνο όμως για να πήρεις την πρόκληση. Εγώ είχα κάνει όμως καλό χρόνο, το οποίο αυτό που να το καταλάβω εγώ, ότι έχω κάνει και καλό χρόνο και ότι έχω μπει μέσα στην εθνική ομάδα. Είχα μπει στην εθνική ομάδα Ελλάδο πλέον με τους χρόνους που είχα κάνει, αλλά εγώ είχα μπάρει και δεν είχα καταλάβει γιατί. Γιατί ο προπονητής δεν ήθελε να με βάλει σε διαδικασία ότι τώρα μπαίνει σε... στο χώρο αυτό, θα πάνε να σε φάνε οι καρχαριές, άρα πρέπει να κάνεις τα πάντα για να γίνεις αθλητριάρα. Δεν, δεν είχε κανένα. Ναι, δεν ήθελε να με αγχώσει. Οπότε το πήγαμε πολύ σταδιακά, πολύ παιδικά, με, τη δική μου... με το δικό μου ρυθμό, και επειδή εγώ είμαι και ένα ιδιόρυθμο. <laughs> είμαι. Τέλο πάντων, είμαι ένα περίεργο άνθρωπο. Ε, θέλω να. πρώτα να κατανοώ τι μου γίνεται και να θέλω να το κάνω. Οπότε κάπω έτσι έγινε. Το 2015, εφόσον έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο, το πάμε πολύ ωραία, κυνήγα την πρώτη, πάμε, έχω καταλάβει ότι είμαι αθλητρία, και έρχεται ένα ε, αθλητή ο Τεγενίδη. Και μου λέει, εφόσον παίρνω το μετάλλιο, μου λέει, τώρα λέγει αθλήτρια. Τι λέω μου, ναι, μέχρι τότε. Δεν θες να μάθεις, αλλά τώρα λέγει αθλήτρια, μπράβο σου. Εκείνη την ώρα, εκτός ότι πάγωσα, σάστησα, λέω, τώρα λέγω αθλήτρια. Μάλιστα, οκ, okay, τώρα ας το παλέψω. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα, δεν υπήρξε μέρα που να μην λέω ότι εγώ θέλω να γίνω κάτι παραπάνω. Θέλω να πάω σε παραολυμπιακούς και να γίνω κάτι τεράστιο. Βεβαίως όταν το παγώ αυτό, με όσα είχαν δει πιο πριν, μου λέγανε Αλεξάνδρα, εντάξει, ωραία. Άλεξε πλευρό, κοιμήσου και όταν ξυπνήσεις ρε παιδί μου, πες μας. Ποιος το λέει αυτό. Πολλοί φίλοι μου, άνθρωποι του αθλητισμού, γιατί με είχαν δει εμένα πώ αντιδράω, ότι δεν, δεν το έχω πάρει σοβαρά. Και όταν ξαφνικά ξύπνησα εγώ ένα πρωί και είπα: Να σα πω κάτι, εγώ θα γίνω πρωταθλήτρια και θα πάω και στου Παραλυμπιακού. Και κάποια στιγμή θα πάρω και μετάλλιο. <Κι> Πού να με πιστέψω. Κι όμω, χρόνο το χρόνο έβλεπα και άλλε αθλήτριε πώ αντιδράνε. Ε, πόσα... Έβλεπα και άλλε αθλήτριε πώ αντιδρούν. Πώς, ε, πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιες τον εαυτό τους. Έβλεπα κυρίως Κινέζες, Ουκρανές, Ρωσίδες. Είναι οι καλύτερες στην Κολύμβηση. Είναι top. Οπότε έλεγα, δεν θα πάρω τα ελληνικά στάνταρ, όχι λόγω το ότι πάσχουμε σε κάτι, για να έχω στάνταρ της ε, αντιπάλους μου. Να ξέρουμε τι έχω να κάνω. Εμείς ξέρουμε το τι προπόνηση κάνουμε, αλλά κάνουμε άλλου είδους προπόνηση. Μπορεί να είναι εισάξια, μπορεί να είναι καλύτερη, αλλά εγώ έπρεπε να αντιμετωπίσω αυτές τις αθλητρίες. Και έλεγα, ωραία, τι κάνουν και είναι κορυφαίες. Αυτό θα πάω να αντιγράψω. Και αυτό έκανα. Και λίγο, λίγο ο, πρώτα πήγα στους Παρολυμπιακούς του 2016. Εγώ ζήτησα τους πρώτους μου αγώνες να πάω στο Ρίο, που ήταν η Παρολυμπιακή, και ζήτησα βοήθεια μέσω Raising Founding. Όταν πρώτο είπα εγώ αυτό, ε, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια από μένα να αποδείξω πλέον ότι είμαι αθλήτρια για να βρεθούν άνθρωποι που θα μου δώσουν το μισό ευρώ ή το ένα ευρώ για να πάω στους πρώτους μου αγώνες. Και έγινε. Έτσι εγώ το 2016 αποφάσισα ότι θέλω 
να το πάρω πάνω μου σαν ευθύνη και να πάω στους αγώνες. Και η ευχή μου έγινε, έγινε πραγματικότητα. Μαζεύτηκε μεγάλο ποσό. Σίγουρα έχει το ναι, 6.000. Και τότε ήταν που βρέθηκε η PWC ε, χορηγός που έβαλα που έβαλε τα άλλα τρία χιλιάρικα για να μπορέσω εγώ να πάω στο, στους παρολυμπιακούς. Και από τότε μέχρι τώρα με στηρίζει, έτσι. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ωραίο ταξίδι για μένα. Οι πρώτοι αγώνες πήγανε παταγωδός άσχημα. Ε, πήγαινα χάλια γιατί είχα πιστέψει στον εαυτό μου το ότι πλέον τέλος. Την τελευταία μέρα όμως ήταν να κάνω το ύπτιο, το οποίο είναι το καλό μου το ύπτιο. Και λέω, εντάξει, μα, τι είχαμε, τι χάσαμε, ας προσπαθήσω. Την ίδια μέρα έρχεται ένας κρανός προπονητής και μου λέει, you will be fourth or fifth place. Oh. Στην αρχή ταράζομαι εγώ, κλάματα, πάει αυτό. Με το που βγαίνω στην αρένα και ήταν δίπλα με αυτός κοντά μου, του λέω «I will be first or second» κι άμα σου αρέσει. Και πραγματικά όταν λέει «Λάβετε θέσεις» και κάνω εγώ αυτό το «Λάβετε θέσεις» αφήνω τα χέρια και αφήνω με λες και έχω πάω αέρας, σαν να μην έχω, σαν να μην υπάρχει... Πώς λέγεται αυτό που νιώθω σαν να μην υπάρχει βαρύτητα. Κάτι τέτοιο νιώθω. Σαν, σαν να, να υπάρχει... πέταξες. Ναι, σαν να πετάω, σαν να μην υπάρχει καθόλου βαρύτητα. Και έλεγα ένα, δύο, τρία, πάμε, τράβα, κουπί. Για κάποιο λόγο νομίζω ότι αεργούμαν. Και έφτασα πρώτη. Μπούσταρα στον εαυτό σου. Ναι. Ε, πολύ αδρεναλίνη πρέπει να είχε πέσει εκείνη την ώρα στον εαυτό μου. Και... Όντω πήγε πολύ καλά, έφτασα πρώτη, δεν είχα αντιληφθεί ότι έχω αμέσως, δεν είχα αμέσως αντιληφθεί ότι έχω φτάσει πρώτη. Και όταν έφτασα πρώτη έκλεγα, ήμουν σε φάση, δεν πιστεύω. Όταν πήρα το μετάλλιο, όταν έφτασα και ήμασταν και παίρναμε τα μετάλλια, έκλεγα. Δεν ήξερα από, για, για ποιο λόγο πρώτα να κλάψω, το ότι τα κατάφερα, ότι ακούγεται ο ύμνο μας, ο εθνικός ύμνο. Αλήθεια, πραγματικά δεν ξέρω. Μετέπειτα το 2019 έφερα το παγκόσμιο... έφερα τη δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και ήμουν πανευτυχής. Στο Λονδίνο. Ναι, γιατί δεν... δεν ήξερε κανείς ότι εγώ θα φέρω και σε παγκόσμιο επίπεδο καλή θέση. Ε, μετά... Δεν είχαμε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, γιατί ήταν ο COVID, όπου μας έκλεισε. Και εκεί πολλοί αθλητές ε, είχαμε την εντύπωση ότι πλέον δεν θα είμαστε πια αθλητές. Πώς να προπονηθεί ένας ε, αθλητής ε, χωρίς πισίνα. Έτσι... Όλοι οι αθλητές ήμασταν λίγο ότι τι τέλος, ο αθλητισμός. Ε, μας ρωτούσαν τι στόχους έχουμε, αν για το επόμενο, για το 21 είμαστε προετοιμασμένοι. Γιατί ακυρώθηκαν το 20 και πήγε 21. Αν είμαστε προετοιμασμένοι για το 21. Δεν ξέραμε τι να απαντήσουμε. Γιατί εμείς είχαμε κάνει προετοιμασία κυρίως μέσα στο σπίτι. Με λάστιχα, με βάρη. Με το μπάνιο μας <laughs> να βάζουμε νερό και αλήθεια πραγματικά εγώ στο... μέσα στο μπάνιο βάζω και έκανα ε, κινήσεις ώστε να μπορώ να... Ε, ναι. Να γυμνάζεσαι με κάποιο τρόπο έστω και λίγο. Ναι, να δείχνω έστω την κίνηση. Και βγήκε καλά. Μετά άνοιξαν και οι πισίνες, μπήκαμε στο νερό, αλλά είχα, είχαμε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να αποδείξουμε αν είμαστε αθλητές ή όχι. Οπότε η Ελλάδα ήταν από τις χώρες οι οποίες δεν είχε το αβαντάζ, το αβαντάζ αν θα, 
Πολλέ χώρε πηγαίνουν και είναι σε Ολυμπιακό χωριό ή πριν το Ολυμπιακό χωριό. Κάνουν προετοιμασία μέσα σε ένα κλειστό χώρο και ξέρουν ότι έχουν εκπαιδευτεί καλά, έχουν, όχι εκπαιδευτεί ακριβώς, έχουν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά ώστε να είναι έτοιμοι για τους αγώνες. Σε εμά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν υπήρξε κιόλα. Και όταν πήγαμε στο Τόκιο, ήμασταν πολύ μη έτοιμοι, φοβισμένοι αρκετά. Αλλά ως Έλληνες έχουμε την νοοτροπία ότι τη τελευταία στιγμή ας το να δούμε και τελευταία στιγμή μπορεί και να κάνουμε κάτι κορυφαίο. Λοιπόν, πού προπονείσαι. Προπονούμε στο ΆΚΑ, παρόλο ότι μένω Πειραιά, γιατί το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ μακριά όμως. Και ενώ ψιαγώνων ήταν ακόμα πιο δύσκολο για μένα, γιατί έπρεπε να πάρω κάποιες φορές λεωφόριο, αν δεν υπήρχε ηλεκτρικός. Ε, έχω αμάξι, κάποιες φορές παίρνω και το αμάξι, αλλά κάθε μέρα να πάρεις το αμάξι δεν γίνεται. Ειδικά για μένα που, λόγω της πάθησης που έχω κιόλα, δεν είναι εύκολο μετά από την προπόνηση να πάρω όχημα για να πάω πίσω. Και μετακινήσει από το Βηρεά στο ΆΚΑ... Με... Μετακινούμε από το μέσα ΆΚΑ από το Πειραιά μέχρι το ΆΚΑ με τα μέσα. Είναι λίγο δύσκολο να μετακινήσει με τα μέσα πολύ σημαντικά. Είναι σημαντικό. δύσκολο γιατί... Καλά είναι δύσκολο στην Ελλάδα να μετακινήσει με τα Αυτό μέσα είναι, γιατί... Ναι. Ε, όλο και κάτι δεν θα λειτουργεί, ράμπα θα είναι αυτή που δεν θα τη βγάζουν. Ναι. Ε, πώς το λέτε, το ασανσέρ που θα έχει χαλάσει σε καιρικέ συνθήκες ότι να είναι... Ε, χαλάει πολύ εύκολα το ασανσέρ. Γιατί ο κόσμο ξεχνιέται και μπαίνει μόνο στο ασανσέρ. Ε, οπότε έχω κάνει κάτι το αντίθετο. Πάω με τι ηλεκτρικέ σκάλε. <laughs> Για τσαχπινιά. Ε, εντάξει, εγώ το βλέπω λίγο αστεία. Ε, προσπαθώ να το κάνω λίγο κασκαντέρ, να υπάρχει λίγο δράση στη ζωή μου. Δεν θα είχαμε πάει καλά εγώ αν δεν τα έκανα όλα αυτά. Να ξέρει. Δε... Για πε μου λίγο για την εμπειρία στο Τόκιο. Καλά το ότι βρέθηκε εγώ στο Τόκιο, ήταν μεγάλο δώρο. Ε, από αυτό που σου είπα πριν, ότι εγώ περίμενα ότι σαν αθλητρία μετά από όλο αυτό που συνέβη με το COVID, ότι θα φτάσω να λέω ότι πήγα στο, στο Τόκιο. Είναι και μόνο που το λέω συγκινούμε. Αλήθεια το λέω. Γιατί το Τόκιο είναι μια τεράστια χώρα με τα πάντα τέλεια. Όλη η δρόμη είναι τέλεια, είναι ευθεία. Ε, ο λαός τους είναι πάρα πολύ ευγενικό. Και ήξερε ότι το Τόκιο είναι από the top. Θα πας στους the top αγώνες. Είχα πάει στο Ρίο και ήταν οι αγώνες υπέροχοι. Αλλά ήξερε ότι στο Τόκιο είναι άλλη αντιμετώπιση που θα έχουν στην, στη διοργάνωση. Οπότε ήθελα να το ζήσω. Και όντω όταν πήγα εκεί, ήταν τα πάντα όλα στην εντέλεια. Μόνο που ήταν σαν στρατό. <laughs> <laughs> Πήγαμε εκεί πέρα και επειδή υπήρχε COVID, ε, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω. Ε, όλα είχαν πλέξει ε, Πηγαίναμε για το φάι και είχαν τα πλαστικά γύρω μα. Ε, παντού μάσκα. Δεν μπορούσε ε, να βγάλεις ούτε έξω στο, στο δρόμο που ήσουν τη μάσκα. Ε, ήταν πολύ αυστηρά. Ε, πετύχαμε σε μία περίοδο που ένιωθες λίγο στρατιώτης. Αυτό εμένα απόλυτα δεν μου ήταν άσχημο. Επειδή σαν ιδιοσυγκρασία, σαν άνθρωπος, μπαίνω σε μία ρουτίνα του να είμαι ευθεία και παροπίδες και όταν μπω να κάνω κάτι σοβαρά θέλω να έχω παροπίδες και να μην κοιτάω τίποτα γύρω μου. Εμένα αυτό με βόλεψε σαν αθλητρία. Το ότι δεν μπορούσα να βγω έξω, ναι, ένιωθα λίγο κάπως, αλλά ζούσα τα πάντα στο, στο πικ. Το και δεν είδες καθόλου δηλαδή την πόλη έξω, δεν πήγατε καθόλου. Όχι, δεν μπορούσα να βγω πουθενά. Ε, Ήμασταν μέσα στο, ε, στο Ολυμπιακό χωριό. Λεωφορεία μέσα στο Ολυμπιακό χωριό που μας πήγαιναν στις εγκαταστάσεις που έπρεπε να πάμε. 
για τις προπονήσεις μας και μετά για τους αγώνες. Για μας, τι προπόνηση, τι αγώνας, εκείνη την ώρα ήταν το ίδιο, γιατί προπονούς, κάναμε προπόνηση και ήμασταν στο level το ότι αγχώνουμε τόσο όσο είναι οι αγώνες. Τώρα η προπόνησή μου είναι σαν να κάνω αγώνες, οπότε υπήρχε το άγχος. Για μένα υπήρξε πιο πολύ άγχος πριν στους, στις προπονήσεις παρά στους αγώνες. Εγώ σαν αθλήτρια δεν έχω άγχος στους αγώνες. Ξέρω το ότι όταν μπω στην αρένα, τέλος. Ό,τι έγινε, έγινε. Οι πρώτοι αγώνες δεν πήγαν πολύ καλά. Η χώρα μας είχε την τάση κάθε Έλληνα αθλητή να τον ισοπεδώσει από τα ελληνικά ΜΜΕ. Οπότε για καλή μας τύχη εμείς δεν ξέραμε τι μας γίνεται και ψιλοξέραμε γιατί μας λέγανε γύρω μας ότι α, έχουν γράψει αυτό. Οπότε αν ήθελες να πας καλά, σε είχαν ισοπεδώσει. Για σένα τι είχαν γράψει. Για μένα επειδή βγήκα δέκατη στο ελεύθερο, γιατί συνέβη το απρόπτο να βγουν τα γελάκια την ώρα του αγώνα και να βγουν κάπως στραβά, θεός στραβά. Ε, ο αγώνας πήγε χάλια. Λογικό ήταν. Εγώ βεβαίω γελούσα, γιατί ήμουν σε φάση εντάξει. Εφόσον έβγαλα τον αγώνα με γελάκι που έχουν βγει έτσι, μου έχουν βγει στο τέλο το λαιμό, και εγώ τα κατάφερα να πω ότι δεν τα παρατάω και τερματίζω, για μένα είναι γολγοθά αυτό. Είναι, είναι αγώνα. Και την επόμενη μέρα, α πάμε στην επόμενη μέρα, βάζω στα ακουστικά το Unstoppable και δεν μιλούσα σε άνθρωπο. Πραγματικά ήμουν και ήμουν σαν να μην είχε συμβεί χθε τίποτα. Και άκουγα και μου λέει: I'm unstoppable. Και ήμουν. Υπέτα. Ε, το πρωί ήμουν για δεύτερη θέση. Αλλά επειδή η πάθηση μου τέτοια η ρημάδα, οι μοίρε μου είχαν κουραστεί πάρα πολύ. Και ενώ όλοι περίμεναν τη, τη δεύτερη θέση, μη σου πω και πρώτη, έτσι πώ το πήγαινα, εγώ δεν άντεξα το βράδυ. Δηλαδή, οι μοίες μου ήταν ήδη κουρασμένοι, που να πρώτο πω ότι εγώ πονάω για να πάω να κάνω το τελικό. Αυτό είναι που με, με αγχώνει και με κουράζει κάθε φορά. Το ότι πρέπει να, να πει στον Έλληνα το ότι, ξέρεις τι, οι δικοί μου μοίες δεν αντέχουν όσο πιστεύεις. Και δεν ξέρω και αν θα πρέπει να απολογηθώ. Γιατί οι μοίες μου δεν αντέξαν τη δεύτερη θέση. Ήμουν ανάμεσα σε δύο Κινέζες. Είναι... Yeah! Δεν, δεν πιστεύεις τι γίνονται να γίνει την ώρα. Άμα δεις το βίντεο, <laughs> είμαι μέσα από πάνω κρυκόλατο και είμαι... <laughs> Απλά το ζω. <laughs> και ήταν φαντασμαγορικά για μένα. Ήταν μια τέλεια, τέλεια εμπειρία. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σου σαν αθλητρία. Η πιο δύσκολη περίοδος, μάλλον, της ζωής σου. Η πιο δύσκολη περίοδος για μένα ήταν το 2018, που έπρεπε να αλλάξει κατηγορία. Η πιο δύσκολη περίοδος είναι πάλι όταν πρέπει να αποδείξεις ότι... Οκ, okay, μεγαλώνουμε σαν αθλητές, δεν μπορούμε να είμαστε το ίδιο δυνατοί όπως ήμασταν. Και περιμένει η χώρα από σένα να είσαι το ίδιο δυνατός και αν μη τι άλλο καλύτερο. Δεν γίνεται. Η πιο δύσκολη στιγμή επίση είναι όταν ενώ έχει δώσει πάρα πολλά, έρχεται ξαφνικά ένα νόμο ο οποίο σου λέει δεν είχε την 8η διαφορετική χώρα. Δηλαδή πρέπει να είναι 8 διαφορετικοί αθλητέ και 8 διαφορετικέ χώρε σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Έχει 7 διαφορετικέ χώρε, αλλά 11 δυνατού αντιπάλου. Δεν μα νοιάζει να έχει την 8 διαφορετική την 8η διαφορετική χώρα. Αλλιώ βγαίνει από τον πίνακα επιτυχόντων. Και ενώ εγώ με χρυσά μετάλλια και ασημένια και όλα αυτά, ξαφνικά μαθαίνω ότι βγαίνω από τον πίνακα επιτυχόντων, πάει το όνειρο, πάνε όλα, γκρεμίζεται ο κόσμος μου γύρω και παλεύω εγώ, όχι να δείξω αν είμαι αθλήτρια, βασικά πρώτα αθλήτρια πλέον, ε, στη χώρα μου, με αξίες, με επιτυχίες. Αν αξίζει πλέον να κάνω αυτό που κάνω, αξίζει. Θα έχει αντίκτυπο πουθενά όλο αυτό. 
Εκεί κάπου το έχασα εγώ. Εκεί ήταν οι δύσκολε στιγμέ για μένα. Και είναι ακόμα. Γιατί ακόμα παλεύουμε για ένα νόμο, για μια αλλαγή νόμου. Και εύχομαι κάποια στιγμή να γίνει. Ναι. Ένα νέο αθλητή, εγώ βγάλαμε απ' έξω. Εγώ ό,τι έκανα, έκανα, το χάρηκα, κάποιε επιτυχίε μου τι πήρα και άλλοι αθλητέ του χώρου, όσοι καταφέραμε, πήραμε κάποια από τι επιτυχίε μα όσο ο νόμο δεν είχε αλλάξει. Το 2016 έγινε μια μετατροπή του νόμου, όπου λέει ότι οι 8 διαφορετικοί αθλητέ και 8 διαφορετικέ χώρε για να μπορούν μάλλον η Ελλάδα να υποστηρίξει και όλο αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε καλού αθλητέ. Ε, και από την πρώτη μέχρι έκτη θέση πλέον, ε, αν δεν έχεις τις 8 διαφορετικές χώρες, όσο καλά και αν δεν έχεις πάει, το είδαμε και με τη δική μου περίπτωση, και χρυσό να πάρεις, δεν δικαιούσε τίποτα. Βγαίνεις από τον πίνακα επιτυχόντων και πλέον δεν λαμβάνεις τίποτα. Η, η πολιτεία τι παροχή σου δίνει σαν επαγγελματία ε, αθλήτρια, με όλε αυτέ τι επιτυχίε που έχει κάνει. Η πολιτεία από την πρώτη. Οι ομοσπονδίε, η πολιτεία γενικά, από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση. Παλαιότερα, παλαιότερα ήταν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση. Ε, Έμπαινε ε, στην εθνική και είχε ε, την ευκαιρία να πα σε αγώνε χωρί να πληρώσει τα δικά σου έξοδα. Πλέον είναι από την πρώτη μέχρι την έκτη θέση αυτό. Άλλο αυτό είσαι... θέλω να πω, να σου πω, περίμενε λίγο τι που, που θέλω να εστιάσω. Οι αγώνε, το, το πανευρωπαϊκό, το παγκόσμιο είναι μια φορά το χρόνο. Μια πανευρωπαϊκό, μια παγκόσμιο. Εσύ, 12 μήνε, πρέπει να συντηρηθεί σαν άνθρωπο, να περάσει, να, να έχει τα έξοδα σου όπω έχουμε όλοι και να, να, να κάνει φόκου, να συγκεντρωθεί στον αθλητισμό σου που θέλει καθημερινή προσπάθεια, τι μετακινήσει σου, όλα τα έξοδα σου. Πώς τη βγάζεις, πώς την παλεύεις, η, η πολιτεία τι σου, ε, τι, πώς σε βοηθάει σε αυτό, αυτό θέλω να πω. Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, η πολιτεία σε αθλητές επίπεδου σαν και εμάς, δίνει αιτήσια χίλια ευρώ, με αποδείξεις όμως που ζητάει από παροχές όπως βιταμίνες, όπως ε, θεραπείες, ε, από κέντρα αποκατάσταση και όλα αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να τα προστηρίξουμε όλα αυτά, προφανώς. Γιατί, ε, εντάξει, εγώ σαν αθλητρία και ως δική μου πάθηση που έχω, πρέπει να έχω συνοδό για να μπορώ να, βγω, να μπω και να βγω από την πισίνα. Οπότε τα έξοδα πάνε εκεί. Οι φυσικοθεραπείες καλύπτονται από μένα, οκ. Okay. Ετήσια. Οπότε μόνο αυτό το ποσό μπορώ να δώσω, το, την απόδειξη ότι κάνω φυσικοθεραπείες. Είναι ελάχιστα, δηλαδή σε αναφέρω ότι χίλια ευρώ παίρνουμε ετησίω ως αθλητές τέτοιο επίπεδου. Ψήνω ότι έχουμε εμπόδιο το ότι αν, τρι, αν τύχει τη στραβή δεν παίρνουμε τίποτα. Και να σας ρωτήσω κάτι, πώς τη βγάζεις, δηλαδή πού μένεις, σε σπίτι δικό σου ας πούμε. Α, όχι, ε, νοικιάζω. 36 τετραγωνικά μέτρα είναι. Μόνοι σου μένεις. Μένω μόνη μου, νοικιάζω, παίρνω επίδομα, το οποίο αυτό επίδομα πρέπει να καλύψω το ενοικιό μου, το φαΐ μου, τη συνοδό και ίσα ίσα ότι επιπλέον δουλεύω κιόλα, γιατί δεν βγαίνουν όλα αυτά που λέω. Ε, πού δουλεύεις τώρα, τι άλλη δουλειά κάνεις για να μπορείς να συντηρήσει. Ε, τώρα είμαι σε φλάδια, σε μια εταιρεία με φλάδια και κάποια μαθήματα που κάνω σε παιδάκια, μικρά. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για τα φιλάδια πραγματικά, <laughs> λες, δεν μπορώ να μην πω, δεν μπορώ να τα αφήσω να περάσει. Αλλά Μου αρέσει πέρα. να σου πω κάτι, από όταν έμεινα σε, πώς θα λέμε, σε τηλεφωνήτρια που έχω κάνει και να σε βρίζουν από το πρωί στο βράδυ, γιατί όλη τη δουλειά μας κάνουμε, έτσι. Ε, πάω εκεί και περνάω καλά εγώ, δεν ξέρω για σας. Εγώ παίρνω καλά. Αν δεν δούλευα κιόλα, δεν θα νιώθω καλά σαν άνθρωπο. Θα μου πει το χρονικό ωράριο δεν βγαίνει πολύ καλά και ναι, σύντομα δεν θα μπορώ να το κάνω γιατί θα πάω. Αν είμαι για level για του Παρελυμπιακού, θα το σταματήσω. Πόσε μέρε δουλεύει, Πέντε. Τη βδομάδα, ναι. Πέντε μέρε. Πέντε. Τετρά ώρα. Και η προπονήση σου, πόσε μέρε είναι τη βδομάδα. 
Πέντε. Πρωί, απόγευμα, δηλαδή. Όχι, όχι. Σε μένα είναι το πρωί. Και όταν φτάνουμε στο επίπεδο που είναι για παρολυμπιακού, είναι το πρωί ε, κολύμιση και το βράδυ είναι λάστιχα ε, και αεροβική, γιατί δεν μπορώ να ανταποκριθώ άλλω. Ε, περιέγραψε μου λίγο μια καθημερινή σήμερα. Το πρωί ξεκινάω, ε, παίρνω το ωραίο μου, τρένω και πάω, ε, συναντάω τον προπονητή μου που θα πάμε μαζί για την προπόνηση στο ΆΚΑ. Ήδεν πάντα ότι υπάρχει ασανσέρ για να μπω, οπότε δεν το κάνω ε, να πάω μόνη μου στο ΆΚΑ. Οπότε πηγαίνουμε, κάνω την προπόνηση, φεύγω, πάω στη δουλειά, φεύγω στη δουλειά, πάω, κοιμάμαι και Είτε θα έχω μετά φυσικοθεραπεία που θα κάνω, ε, είτε δεν έχω τίποτα και θα απλά θα πάω να κοιμηθώ. Αυτό. Ε, δεν βγαίνει να κάνεις τα πάντα όλα, να βγεις να πληρώσεις συνοδό, να... δεν βγαίνει οικονομικά να πληρώσεις τους πάντες. Αν δεν έχεις χορηγούς, αν δεν έχεις... Και προς το παρόν έχω χορηγό μόνο την PWC που είμαι ευγνώμων για... Γι' αυτό και τη C-Access, η οποία C-Access μου παρέχει αυτε, δύο ταξίδια που μου παρήχε. Η PWC μου παρέχει τις φυσικοθεραπείες. Κάτι άλλο που θέλεις να πεις έτσι για κλείσιμο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω στους νέους αθλητές. Δεν είστε αθλητές και είστε υπέροχοι άνθρωποι και θέλετε να γίνετε κάτι τεράστιο. Μην αφήσετε κανένα να σας πει ότι δεν αξίζετε, ότι δεν μπορείτε να γίνετε, γιατί απλά μπορείτε να γίνετε.